গল্প কথন বই কল্লোল চ্যানেলে আপনারা শুনছেন আগাথা ক্রিস্টির লেখা অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়ার নান আজ তৃতীয় পর্ব এবার আমি আমার কথা বলি কাঁপছে বেরার গলা বাচ্চাটার নাম সিরিল হ্যামিলটন আমি ছিলাম ওর নার্সারি গভর্নেস সাঁতার কাটার অনুমতি ছিল ওর তবে যাতে বেশি দূর না যায় সে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাও ছিল একদিনের ঘটনা সাঁতার কাটছে আর ওর পেছন পেছন সাঁতরাচ্ছে আমিও কিন্তু যে কোনো কারণই হোক ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারেনি বাচ্চাটার উপর তীর থেকে অনেক দূরে চলে যায় সে যতক্ষণে হাজির হই ওর কাছে ততক্ষণে আসলে অনেক দেরি হয়ে গেছে বিভৎস ব্যাপার কিন্তু বিশ্বাস করুন না আমার কোনো দোষ নেই তদন্ত হয় ঘটনাটার এবং করোনার আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেন তাছাড়া বাচ্চাটার মাও ছিলেন দয়ালু প্রকৃতির তিনি কখনোই আমাকে অভিযুক্ত করেননি আমি জানতে চাই আজ কেন আমাকে খুনের অপবাদ দেয়া হচ্ছে কাজটা যেই করেছে আমার সঙ্গে পক্ষপাতিনভাবে করেনি অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল বেচারি ওর কাঁধে বার কয়েক মৃদু থাবা দিয়ে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন জেনারেল ম্যাকার্থার বললেন আপনি শুধু শুধু ভেঙে পড়ছেন যা বলা হয়েছে আপনার বিরুদ্ধে তা আসলেই সত্যি নয় ওই লোক নিঃসন্দেহে একজন পাগল তা না হলে আমার বিরুদ্ধে সব বলতে পারত আমি নাকি আর্থার রিচমন্ডকে খুন করেছি ওই যুবক ছিল আমার অধীনে একজন অফিসার একটা যুদ্ধে শত্রুপক্ষ কোথায় অবস্থান নিয়েছে ওদের শক্তি কেমন ইত্যাদি জানার জন্য ওকে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু শত্রুদের হাতে ধরা পড়ে যায় বেচারা মারা পড়ে আর যুদ্ধের সময় এরকম ঘটনা অহরহি ঘটে অথচ দেখুন আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে কত বড় অভিযোগ করা হয়েছে সে নাকি পরকীয় প্রেম করত অথচ আমার স্ত্রীর মতো নিষ্কলুষ মোর মেয়ে মানুষ আমি কখনো দেখিনি কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জেনারেল ম্যাকার্থার এখন বসে পড়লেন উত্তেজনায় কাঁপছে তার দুই হাত গোঁফে তা দেওয়ার চেষ্টা করলেন ঠিকমতো পারলেন না বোঝা যাচ্ছে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে কষ্ট করতে হচ্ছে তাকে দক্ষিণ আফ্রিকা সেই উপজাতি গোত্রের কথা বলি আমি মুখ খুলো লম্বার্ড তবে ওদের কথা বলার আগে আরেকটা কথা বলে রাখি আমি আসলেই খুন করেছি ওদেরকে খুন করেছি মানে ওরা যাতে মরে সেই ব্যবস্থা করেছি কাজটা করতে বাধ্যই হয়েছিলাম আসলে তা না হলে আত্মরক্ষা করতে পারতাম না কি হয়েছিল জিজ্ঞেস করল অ্যান্থনি মার্স্টন জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিলাম আমরা এক রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে আছে তখন আমাদের সঙ্গে যা খাবার ছিল সব নিয়ে পালিয়ে যাই আমি আমার সঙ্গে তখন সাদা চামড়ার আরও দুই লোক ছিল তার মানে ওই একুশ জন আদিবাসী যাতে ক্ষুধায় কাতর হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় সেই ব্যবস্থা করেছিলেন বললেন জেনারেল ম্যাকার্থার স্বীকার করছি কাজটা বীরের মতো হয়নি কিন্তু নিজের জান বাঁচানো তো আগে জানেন নিশ্চয়ই তাছাড়া মরতে আপত্তি নেই আফ্রিকান আদিবাসীদের অন্তত আমরা ইউরোপিয়ানরা মৃত্যু নিয়ে যতটা চিন্তা করি ওরা তার শিকি ভাগও করে না কান্না থেমে গেছে বেরার ভেজা চোখে তাকিয়ে আছে লম্বার্ডের দিকে এতগুলো মানুষকে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে পালাতে পারলেন আপনি হ্যাঁ স্বাভাবিক গলায় বলল লম্বার্ড পারলাম বেরার চোখে চোখ রেখে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে এবার জন আর লুসি কম্বের কথা বলি আমি বলল অ্যান্থনি মার্স্টন ক্যামব্রিজের কাছে ঘটেছিল দুর্ঘটনাটা তবে আমার তাতে কোনো দোষ ছিল না আমার গাড়ির নিচে পড়ে মরেছে আবারও বলছি সেটা নিছক একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু না আসলে ওদের কপাল খারাপ কার কপাল খারাপ ওদের না আপনার মিস্টার ওয়ারগ্রেভের কণ্ঠে উপহাসের সুর হয়তো উভয় পক্ষেরই স্যার তবে ওটা যে একটা দুর্ঘটনা সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই বরাবরের মতো তীব্র গতিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম আমি হঠাৎ একটা কটেজ বা ওই জাতীয় কিছু থেকে ছুটে বের হল ওই দুজন তারপর আমি ব্রেক চাপার আগেই দুর্ঘটনা ঘটার পর এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয় আমার লাইসেন্স বিড়ম্বন আর কাকে বলে জোরে গাড়ি চালানো তেতো গলায় বললেন ডক্টর আর্মস্ট্রং যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা সরাসরি বলি আপনার মতো যুবকেরা আমাদের সমাজের জন্য বিপজ্জনক অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল অ্যান্থনি যে গতিতে গাড়ি চালাই সেটাকে যদি জোরে বলা হয় তাহলে অপবাদ দেয়া হয় জোরে গাড়ি চালানোর মতো উপযুক্ত রাস্তা আছে নাকি ইংল্যান্ডে 
এই দেশে কে কবে মনের মতো গতিতে গাড়ি চালাতে পেরেছে নিজের গ্লাসের খোঁজে এদিক ওদিক তাকালো সে সেটা দেখতে পেয়ে তুলে নিল সাইড টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে হুইস্কি সোডা দিয়ে পূর্ণ করল তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে বলল যাই হোক দোষ আমার না দুর্ঘটনা বসতে আমার গাড়ির নিচে পড়ে মরেছে জন আর লুসিকম্প এতক্ষণ জিপ দিয়ে একটু পরপর ঠোঁট ভেজা ছিল রজার্স আর দুই হাত মোচড়া মোচড়ি করছিল এবার বলল আমি কি কিছু বলার সুযোগ পেতে পারি স্যার লম্বার্ট বলল হ্যাঁ বলো রজার্স খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল রজার্স জিপ দিয়ে আরও একবার ভেজালো শুকিয়ে আসার ঠোঁট দুটো তারপর বলতে লাগলো জনিকা মিস ব্র্যাডির সঙ্গে জড়ানো হয়েছে আমাকে আর স্ত্রীকে মিস ব্র্যাডি মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার সঙ্গে ছিলাম আমি আর আমার স্ত্রী ভদ্রমহিলার স্বাস্থ্য সব সময় খারাপ থাকত আজ এটা কাল ওটা তো লেগেই ছিল আমার স্পষ্ট মনে আছে যে রাতে তার অবস্থা বাড়াবাড়ি রকমের খারাপ হয়ে গেল তখন ঝড় হচ্ছে বিকল হয়ে গেছে টেলিফোন তাই ডাক্তারকে খবর দিতে পারিনি আমরা কিন্তু তখন আমরা তার নুন খাই তাই বেমানি করতে পারলাম না ঝড় বাদল উপেক্ষা করে পায়ে হেঁটেই ডাক্তার আনতে বের হয়ে গেলাম কিন্তু তিনি যখন এলেন ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে বিশ্বাস করুন স্যার আমাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব ছিল তার সবই করেছি আমরা ওই মহিলার জন্য তাছাড়া আমরা পুরোপুরি বিশ্বস্ত ছিলাম তার প্রতি যাকে খুশি জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনারা ঘটনাটা আমি যা বলেছি তাই জানতে পারবেন এক চুল এদিক ওদিক হবে না আজকের আগে অত জঘন্য অভিযোগ কেউ কখনো করেনি আমাদের বিরুদ্ধে কেউ না অতি আবেগের কারণে বিকৃত হয়ে গেছে লোকটার চেহারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে লম্বার্ড দেখছে লোকটার শুকিয়ে যাওয়া দুই ঠোঁট চোখের ভয়ার্ত দৃষ্টি মনে পড়ে যাচ্ছে কফির ট্রেটা কিভাবে পড়ে গিয়েছিল ওই লোকের হাত থেকে মনে মনে লম্বার্ড বলল তাই নাকি গোয়েন্দাদের ঢঙে ব্লোর বলল মিস ব্র্যাডি মারা যাওয়ায় তোমরা নিশ্চয়ই আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছ না অস্বীকার করব না স্যার একটু আগেও বলেছি যতদিন চাকরি করেছি ওই মহিলার কাছে বিশ্বস্ত ছিলাম আমাদের কাজে খুশি হয়ে উইল করে কিছু বিষয় সম্পত্তি দিয়ে গেছে আমাদেরকে এটা নিশ্চয়ই অন্যায় বা বেআইনি কিছু না ব্লোরের দিকে তাকালো লম্বার্ট এবার আপনার গল্প বলুন মিস্টার ব্লোর আমার কোন গল্প না আগামি করছেন নাকি অপরিচিত কণ্ঠের বলা ওই লিস্টে আপনারও নাম আছে লাল হয়ে গেল ব্লোরের দুই গাল আপনি কি বলতে চাইছেন ঘটনাটা আসলে একটা ব্যাংক ডাকাতির লন্ডন অ্যান্ড কমার্শিয়াল হ্যাঁ মনে পড়েছে বলেন মিস্টার ওয়ার্গ্রেভ আমার কাছে আসেনি কেসটা তবে ওটার কথা আমার মনে আছে আপনার সরবরাহ করার সাক্ষ্য প্রমাণে ফেঁসে গিয়েছিল ল্যান্ডোর আপনি বোধহয় তখন পুলিশ অফিসার ছিলেন কেসটা তদন্তের ভার ছিল আপনার ওপর হ্যাঁ বললেন ব্লোর আজীবন সশ্রম কারাদণ্ড হয় ল্যান্ডোরের ডাটমুরের জেলখানায় ঢোকানো হয় ওকে কিন্তু ঘটনার বছরখানেকের মধ্যেই জেলে থাকা অবস্থায় মৃত্যু হয় লোকটার আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন জেলে যারাই দেখেছে ওকে তারাই বলেছে ওই লোকের পক্ষে আর যাই হওয়া সম্ভব হোক ব্যাংক ডাকাত হওয়া সম্ভব নয় ওর আচার ব্যবহার ছিল একটা নিখুঁত ভদ্রলোকের মতো লোকটা তো উপর উপরে ভালো মানুষ ছিল কিন্তু ভেতরে সাক্ষাৎ ছয়তান সে নিজের হাতে গুলি করে মেরেছে ব্যাংকের ওই নৈশ প্রহরীকে ওর বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করতে খুব বেশি একটা বেগ পেতে হয়নি আমাকে কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানেন মনে হচ্ছে তখনও যেমন আত্মতুষ্টিতে ভুগছিলেন আপনি এখনও তাই ঘটছে আপনার সঙ্গে নিজেকে ঝানু পুলিশ অফিসার মনে করতেন আর সেই ধারণার শিকার হয়েছে বেচারা ল্যান্ডোর কেসটার ফয়সালা খুব দ্রুত করে দিয়েছিলাম বলে আমার প্রমোশন হয়েছিল জানেন খেঁকি উঠলেন ব্লোর হুম তার মানে ওই প্রমোশনের জন্যই কেসটার ফয়সালা খুব দ্রুত করেছিলেন আপনি আমি শুধু আমার কর্তব্য পালন করেছি হা হা করে হেসে উঠল লম্বার্ড একটা না হাসল কিছুক্ষণ হাসি থামলে বলল আহা আমরা সবাই কি কর্তব্য পারায়ণ আর কি আইন মেনে চলা এক একজন মানুষ যাই হোক ডক্টর আর্মস্ট্রং আপনার কাহিনী কি কোনো প্রফেশনাল ভুল অপারেশন করতে গিয়ে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন কোনো রোগীর বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে লম্বার্ডের দিকে তাকালেন এমিলি ব্রেন্ট ওর থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলেন ডক্টর আর্মস্ট্রংকে দেখে মনে হচ্ছে না লম্বার্ডের প্রশ্ন শুনে মোটেও বিব্রত হয়েছেন বরং স্বভাবসুলভ রসবোধের কায়দায় মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে লাগলেন আমি আসলে ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতেই পারিনি 
নামটাই খেয়াল করতে পারিনি কি যেন বলা হয়েছিল ক্লিজ নাকি ক্লোজ ওই নামে আমার কোনো রোগীর কথা মনে করতে পারছি না কাজেই আমার কারণে কে কবে কোথায় মরেছে মনে করতে পারছি না সেটাও ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হচ্ছে আমার কাছে অনেক বছর আগে একবার হাসপাতালে অপারেশন করতে গিয়ে আসলে তখন কিছুই করার ছিল না রোগীর জন্য আমার জায়গায় অন্য যে কোনো ডাক্তার থাকলেও কিছু করতে পারতেন কি না সন্দেহ জানেন নিশ্চয়ই মুমূর্ষু রোগীদেরকে একেবারে শেষ সময়ে হাসপাতালে নিয়ে আসে তাদের আত্মীয় স্বজনেরা কেন করে কাজটা জানেন যাতে রোগী মূল্যে সহজেই দোষ চাপাতে পারে ডাক্তারের ওপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি মাথা নাড়লেন কিন্তু মনে মনে ভাবছেন মাতাল সম্পূর্ণ মাতাল ছিলাম আমি তখন অপারেশনটা করেছি পুরো মাতাল অবস্থায় কোনো দখল ছিল না স্নায়ুগুলোর উপর হাত কাঁপছিল হ্যাঁ ওই মহিলাকে খুন করার দায় যদি কেউ দেয় আমাকে ভুল হবে না অপারেশনটা জটিল ছিল না মোটেও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে ওটা হয়তো ডাল ভাত আমার জন্য কিন্তু বড় বাঁচা বেঁচে গেছি সিস্টার যদি তখন মুখ খুলত আমার বিরুদ্ধে ঘটনাটার পর বড় একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম মদ বলতে গেলে তো ছেড়েই দিয়েছিলাম কিন্তু এত বছর পর ওসব ঘটনা জানা জানি হলো কি করে আবারও নিরবতা নেমে এসেছে ঘরে সবাই চোরা দৃষ্টিতে অথবা সরাসরি বারবার করে তাকাচ্ছে এমিলি ব্রেন্টের দিকে ব্যাপারটা টের পেতে মিনিট খানেক সময় লাগলো তার একটা ভ্রু উঁচু করলেন তিনি বলেন আমি কিছু বলি কিনা সেজন্য বোধ হয় অপেক্ষা করছেন আপনারা কিন্তু আমার কিছু বলার নেই মিস্টার ওয়ার্কগ্রিপ বললেন কিছুই বলার নেই মিস ব্রেন্ট না নেই মিস ব্রেন্টের ঠোঁট দুটো চেপে বসেছে একটা আরেকটার সঙ্গে তার মানে আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার সত্যতা স্বীকার করে নিচ্ছেন এখানে সত্যতা স্বীকার করার কিছু নেই আত্মপক্ষ সমর্থন করারও কিছু নেই এই জীবনে সব সময় যা করেছি নিজের বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী করেছি এবং এমন কিছু করিনি যার কারণে পরে নিজেকে ধিক্কার দিতে হয়েছে কেউ কিছু বললেন না কিন্তু চাপা একটা অসন্তোষ টের পাওয়া যাচ্ছে ঠিকই তবে তাতে কিছু আসে যায় না এমিলি ব্রেন্টের অন্যদের মতামতের কারণে নিজের সিদ্ধান্ত বদলে ফেলার মতো মানুষ তিনি নন বরাবরের মতো পিঠ খাড়া করে বসে আছেন ভঙ্গিটা কেমন এক রোখা খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন মিস্টার ওয়ারগ্রেভ তারপর বললেন রজার্স এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথার জবাব দাও তো তুমি তোমার স্ত্রী আর আমরা মানে নিমন্ত্রিত মেহমানরা ছাড়া আর কে কে আছে এই দ্বীপে কেউ না স্যার কেউই না তুমি নিশ্চিত পুরোপুরি স্যার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মিস্টার ওয়ারগ্রেভ বললেন আমাদের এভাবে দাওয়াত দিয়ে এখানে কেন নিয়ে এলো আমাদের সেই অপরিচিত হোস্ট এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না আমি তবে লোকটা যাই হোক আমার মতে পাগল বলতে আমরা যা বুঝি ঠিক সেটা নয় লোকটা বিপজ্জনক হতে পারে কাজে আমি বলবো এখান থেকে যত জলদি সম্ভব আমাদের চলে যাওয়া উচিত সবার আমার পরামর্শ আজ রাতেই করা হোক কাজটা রাজেশ বলল কিছু মনে করবেন না স্যার দ্বীপে কোনো বোট নেই বোট নেই মানে নেই মানে যেটা ছিল সেটা চলে গেছে তাহলে মেইনল্যান্ডে আমরা যাব কিভাবে প্রতিদিন সকালে বোট নিয়ে এই দ্বীপে আসে ফ্রেড ন্যারাকট রুটি দুধ আর কোনো চিঠিপত্র যদি থাকে সেগুলো নিয়ে আসে সে আগের দিন যদি কিছু বলি ওকে লাগবে তাহলে সেগুলো নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে আমি বলবো ন্যারাকট আগামীকাল সকালে বোট নিয়ে আসা মাত্র এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাদের সবাইকে হ্যাঁ হ্যাঁ একসঙ্গে বলে উঠলেন বাকিরা না অসম্মতি জ্ঞাপন করতে শোনা গেল শুধু একটি কণ্ঠকে আশ্চর্য হয়ে লোকটার দিকে তাকালেন বাকিরা অ্যান্থনি মার্স্টন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিরুদ্ধে কথা বলছে সে রহস্যটার সমাধান না করে আমি এই দ্বীপ ছাড়ছি না বলল সে পুরো ব্যাপারটা রহস্যময় গোয়েন্দা গল্পের মতো মনে হচ্ছে কেউ একজন খেলতে চাইছে আমাদেরকে নিয়ে ওকে দেখিয়ে দিতে চাই খেলা কাকে বলে আর যে কদিন বেঁচে আছি বিদ্রুপ টের পাওয়া গেল মিস্টার ওয়ারগ্রেভের কণ্ঠে আপনার তথাকথিত রোমাঞ্চ অনুভব করার কোনো ইচ্ছে নেই আমার বাঁকা হাসি হাসল অ্যান্থনি দরকার না থাকারই কথা সব সময় বিচারকের আসনে বসেছেন আপনি অপরাধীকে পাকড়াও করার সময় তদন্তকারী অফিসারের মনে কি ভাব খেলা করে তার আপনি কি বুঝবেন মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে আমাদের সবার নামে অন্তত আমি নিজে ওই চগলখরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জবাব দিতে চাই মদের গ্লাস তুলে নিল সে 
এক চুমুকে গলাধকরণ করল সবটুকু মদ হয়তো বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিল বেচারা গিলতে পারল না ঠিক মতো গলায় আটকে গেল মদ কেসে উঠতে গিয়ে তাও করতে পারল না যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল ওর চেহারা আস্তে আস্তে লাল থেকে আরও লাল হচ্ছে দম নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে না পেরে আতঙ্কিত হয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল চেয়ার ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেতে মদের গ্লাসটা ছুটে গেল ওর হাত থেকে ঘটনাটা এত আকস্মিকভাবে ঘটল যে কিছু সময়ের জন্য হলেও দম আটকে গেল বাকিদের মেঝেতে কুঁকড়ে পড়ে আছে অ্যান্থনি ওর দিকে বোকার মতো তাকিয়ে আছেন বাকিরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর আর্মস্ট্রং ছুটে গেলেন অ্যান্থনির দিকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন ওর পাশে অ্যান্থনিকে কিছুক্ষণ দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন বাকিদের দিকে হতভম্ব হয়ে গেছেন মাই গড নিচু ভয়ের তো গলায় বললেন লোকটা মরে গেছে বাকিরা কথাটা শুনলেন ঠিকই কিন্তু যেন বুঝতে পারলেন না অন্তত সঙ্গে সঙ্গে না মারা গেছে অ্যান্থনি মার্স্টন মারা গেছে নরওয়েজিয়ান দেবতাদের মতো দেখতে ওই যুবক মারা গেছে কি স্বাস্থ্য ওর আর কি পেটা শরীর মুহূর্তের মধ্যে মরে গেল তাও আবার হুইস্কি সোডা গিলতে গিয়ে না ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য না মৃত অ্যান্থনির চেহারার দিকে তাকিয়ে আছেন ডক্টর আর্মস্ট্রং ইতিমধ্যে নীল হয়ে গেছে বেচারার দুই ঠোঁট মুখ নামিয়ে অ্যান্থনির ঠোঁট দুটো শুকলেন ডক্টর যে গ্লাস থেকে মদ খাচ্ছিল সে সেটা তুলে নিলেন মেঝে থেকে মরে গেছে জেনারেল ম্যাকার্থারের কণ্ঠে স্পষ্ট অবিশ্বাস আপনি বলতে চাইছেন গলায় মদ আটকে গিয়ে মরে গেছে লোকটা আপনার যদি বলতে ইচ্ছে হয় গলায় মদ আটকে নিয়ে মারা গেছেন মিস্টার মার্সন বলতে পারেন তবে ডাক্তারি ভাষায় আমি বলবো মৃত্যুর কারণ অ্যাসফিক্সিয়েশন মানে শ্বাসরোধ গ্লাসটা শুঁকছেন তিনি একটুখানি মদ এখনও রয়ে গেছে গ্লাসের তলা নিতে সাবধানে একটা আঙুল ডুবিয়ে দিলেন সেখানে তারপর আগের চেয়েও বেশি সাবধানে আঙুলটা আলতো করে ছোঁয়ালেন জিভের প্রান্ত ভাগে সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল তার মুখভাব শ্বাসরোধ আবারও বললেন জেনারেল ম্যাকার্থার আমি জীবনেও শুনিনি মদ খেতে গিয়ে শ্বাস আটকে কেউ মরেছে কখনো উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর আর্মস্ট্রং না অ্যান্থনি মার্স্টন কেবল শ্বাসরোধের কারণে মারা যায়নি ওর মৃত্যুটা স্বাভাবিক না হুইস্কিতে কিছু মেশানো ছিল ভেরার প্রশ্নটা শুনে মনে হলো ফিস ফিস করছে সে মাথা ঝাঁকালেন আর্মস্ট্রং খুব সম্ভব তবে সেটা কি পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে বলতে পারছি না আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সায়ানাইড গ্রুপের কোনো বিষ গন্ধ শুকে প্রুসিক অ্যাসিড বলে তো মনে হয়নি আমার কাছে পটাশিয়াম সায়ানাইড হতে পারে বিষটা খুব দ্রুত কাজ করে আপনি বলতে চাইছেন গ্লাসে বিষ ছিল জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার ওয়ার্গ্রেভ হ্যাঁ মদের বোতলগুলো যে টেবিলের উপর রাখা আছে সেটার দিকে এগিয়ে গেলেন ডক্টর আর্মস্ট্রং হুইস্কির বোতল থেকে ছিপি খুললেন তারপর ভালোমতো শুঁকলেন ভেতরের পানীয় একটুখানি চেখেও দেখলেন এরপর চাখলেন সোডা ওয়াটার সব শেষে মাথা নাড়লেন সবই দেখছি ঠিক আছে তার মানে বিস্ময় অভিভূত হওয়ার মতো অবস্থা লম্বার্ডের নিজের গ্লাসে নিজেই পটাশিয়াম সায়ানাইড মিশেছিলেন মিস্টার মার্স্টন মাথা ঝাঁকালেন আর্মস্ট্রং তবে চেহারা দেখে অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে তাকে বললেন আপাত দৃষ্টিতে তো তাই মনে হয় আত্মহত্যা বললেন ব্লোর আশ্চর্য ভেরা বলল ভাবাই যায় না লোকটা আত্মহত্যা করেছেন কি প্রাণবন্ত ছিলেন তিনি এখানে এত বড় সমস্যার মধ্যে আমরা তারপরে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল ছুটি উপভোগ করছেন শেষ বিকেলে যখন গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল উহ বুঝিয়ে বলতে পারব না আমি প্রথম দেখায় অ্যান্থনি মার্স্টনকে কি মনে হচ্ছিল তা কম বেশি সবাই জানে তবে টনিকে মনে হচ্ছিল সে যেন অমর অবিনশ্বর অথচ এখন কুঁকড়ে পড়ে আছে মেঝেতে মরে গেছে ডক্টর আর্মস্ট্রং বললেন আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো সম্ভাবনা কি আছে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন বাকিরা সবাই না আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো সম্ভাবনা নেই হুইস্কির বোতলে অথবা সোডা ওয়াটারে বিষ মেশানো হয়নি আর্মস্ট্রং নিশ্চিত তিনি সহ বাকিরা সবাই দেখেছেন নিজের হুইস্কি নিজেই প্রস্তুত করেছে টনি 
এমনকি কোন গ্লাসে হুইস্কি খাবে তাও নিজেই বেছে নিয়েছে কাজেই ওর গ্লাসে যদি পটাশিয়াম সায়নাইড মিশে থাকে সেটা মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে সে নিজেই মিশিয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে অ্যান্থনি মার্স্টনের মতো টকবোকে একজন যুবক কেন আত্মহত্যা করবে তা আবার সোলজার আইল্যান্ডের মতো একটা দ্বীপের ছুটি কাটাতে এসে চিন্তিত ভঙ্গিতে ব্লোর বললেন একটা কথা বলি ডক্টর আর্মস্ট্রং আত্মহত্যার ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারছি না আমি আত্মহত্যাপ্রবণ লোকেদের দেখা মাত্র চেনা যায় কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনো মিলই ছিল না মিস্টার মার্স্টনের আমারও তাই মনে হয় একমত হলেন আর্মস্ট্রং কিন্তু কথা শেষ না করেই থেমে গেলেন আরও একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছেন অ্যান্থনি মার্স্টনের লাশটা যে ঘর বরাদ্দ করা হয়েছিল অ্যান্থনি মার্স্টনের জন্য ওর লাশটা ধরাধরি করে সেখানে নিয়ে গেলেন আর্মস্ট্রং আর লম্বার্ড শুয়ে দিলেন বিছানায় একটা চাদর টেনে ঢেকে দিলেন লাশটা নিচতলায় যখন ফিরে এলেন তারা বাকিরা তখন বলতে গেলে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছেন কেউ কেউ কাঁপছেন অল্প অল্প অথচ আবহাওয়া মোটেই ঠান্ডা নয় এমিলি ব্রেন্ড বললেন আমার মনে হয় শুয়ে পড়া উচিত আমাদের অনেক রাত হয়েছে আসলেই রাত গভীর হয়েছে দেয়াল ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগেই উপযুক্ত পরামর্শ দিয়েছেন মিস ব্রেন্ড তারপরও দ্বিধা করছেন সবাই মনে হচ্ছে কোন এক অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় তারা সঙ্গ ছাড়তে চাইছেন না একজন আরেকজনের মিস্টার ওয়ার্গ্রেপ বললেন হ্যাঁ ঘুম দরকার আমাদের আমার একটু দেরি হবে বলল রজার্স ডাইনিং রুমটা গোছানো হয়নি এখনো আগামীকাল সকালে গুছিও বলল লম্বার্ট তোমার বউ ঠিক আছে তো রজার্সকে জিজ্ঞেস করলেন আর্মস্ট্রং গিয়ে দেখে আসি স্যার মিনিট দু এক পর ফিরে এলো সে ঘুমাচ্ছে স্যার ভালো ওকে বিরক্ত করো না বললেন ডক্টর করব না স্যার শুধু ডাইনিং রুমটা একটু গুছিয়েই চলে আসব আর বাড়ির দরজা জানলাগুলো ঠিক মতো লাগানো আছে কি না তাও দেখা দরকার হল ধরে ডাইনিং রুমের দিকে চলে গেল সে বাকিরা ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন ওপরতলায় উঠে যার যার ঘরে যাবেন হাঁটার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না কারো যার যার ঘরে থাকতে ইচ্ছে করছে না একাকি তার আসদ্দীপক একটি কণ্ঠ সঙ্গে মানুষগুলোর বিভৎস অতীত আর বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এমন আত্মপক্ষ সমর্থন একটা হঠাৎ মৃত্যু এবং সর্বোপরি রহস্যময় একজন হোস্ট সব মিলিয়ে ভূতুর এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে সোলজার দ্বীপের এই বাড়িতে অথচ বাড়িটা পুরনো নয় এটার মেঝে কাঠ দিয়ে বানানো নয় হাঁটলে মচমচ আওয়াজ হয় না দেয়ালের কোনাগুলো ঢাকা পড়ে নেই গাঢ় ছায়ায় দেয়ালগুলোতে এমন কোনো নকশাও খোদাই করা নেই যা দর্শকের মনে আতঙ্ক তৈরি করবে তারপরও আতঙ্কে ভুগছেন অতিথিদের সবাই আধুনিকতার যে ছোঁয়া আছে এই বাড়িতে তা সেই অনুভূতি থেকে মুক্তি দিতে পারছেন না তাদের অন্ধকার কোনো কোনা নেই কোথাও স্লাইডিং কোনো প্যানেলও নেই সম্ভবত উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলোয় বলতে গেলে ভেসে যাচ্ছে বাড়ির ভেতরটা সব কিছু নতুন স্বচ্ছ আর চকচকে মনে হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত কেউ লুকিয়ে নেই বাড়ির ভেতর লুকোনো নেই অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু তারপরেও বারবার মনে হচ্ছে অশুভ কিছু একটা ঘাপটি মেরে আছে ধারে কাছেই কোথাও মনে হচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যু অপেক্ষা করছে অতি সন্নিকটে ওপরতলায় পৌঁছে গুড নাইট জানিয়ে যার যার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তারা এবং ঘরে ঢোকা মাত্র প্রত্যেকে সচেতনভাবে হোক অথবা অবচেতনভাবে লক করে দিলেন দরজা নিজের ঘরে ঢুকে জামা কাপড় ছাড়লেন মিস্টার ওয়ার্গ্রেভ শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এডওয়ার্ড সেটনের কথা ভাবছেন তিনি সেটনকে ভালো মতোই মনে আছে তার মনে আছে লোকটার চুল ছিল ধূসর চোখ দুটো নীল চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলার অভ্যাস ছিল ওর ব্যাপারটা প্রভাবিত করেছিল জুরিকে জেরা পাল্টা জেরার যে অগ্নিপরীক্ষা আদালতে চলে তা উতরে গিয়েছিল সেটন উত্তেজিত হয়নি আবেগ তাড়িত হয়নি আরও একবার প্রভাবিত হয়েছিলেন জুরিরা হাত ঘড়ি খুললেন মিস্টার ওয়ার্গ্রেভ বিছানার পাশে ছোট টেবিলটার উপর নামিয়ে রাখলেন দ্য সেটন কেসে নিজের ভূমিকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার দুই উকিলের যুক্তিতর্ক মনোযোগ দিয়ে শোনা নোট নেয়া মাঝে মধ্যে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকানো সর্বোপরি সেটনের বিরুদ্ধে যে কোনো প্রমাণ লিখে রেখে একটা তালিকার মতো বানানো 
কেসটা রীতিমতো উপভোগ করছিলেন মিস্টার ওয়ার্গ্রেভ বাদীপক্ষ বিবাদীপক্ষের উকিলরা উঠে দাঁড়ালেন একে একে যার যার শেষ বক্তব্য উপস্থাপন করলেন তারপর রায় পড়ার সময় হলো মিস্টার ওয়ার্গ্রেভের সাবধানে নিজের নকল দাঁতের পাটি খুললেন তিনি পানি ভর্তি একটা গ্লাসে ডুবিয়ে দিলেন সেটা তার কুঁচকে যাওয়া দুই ঠোঁট কিছুটা ঢুকে গেল মুখের ভেতর এখন তাকে কেমন নিষ্ঠুর আর হিংস্র দেখাচ্ছে চোখ বন্ধ করলেন তিনি মুচকি হাসছেন সেটেনের গুড়ের ঠিক মতোই বালি দিতে পেরেছিলেন তিনি বাতের ব্যথা আছে তার তাই বিছানায় ওঠার সময় একটুখানি কাতরে উঠলেন তারপর হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিলেন ইলেকট্রিক লাইটের সুইচ নিচতলায় ডাইনিং রুমে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে রজার্স হতবুদ্ধি হয়ে গেছে টেবিলের উপর ঠিক মাঝখানে রাখা চিনামাটির খুদে মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে বিড়বিড় করে বলল এটা কিভাবে সম্ভব কসম খেয়ে বলতে পারি মেহমানরা যখন ডিনার করছিলেন তখনও দশটা মূর্তি ছিল নিজের ঘরের ভেতর পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন জেনারেল ম্যাকার্থার ঘুম আসছে না ঘরের লাইট নেভানো আর্থার রিচমন্ডের চেহারাটা যেন বারবার দেখতে পাচ্ছেন তিনি অন্ধকারে ছেলেটাকে পছন্দ করতেন তিনি শুধু পছন্দ করতেন বললে কম বলা হয় আসলে খুবই পছন্দ করতেন জানতেন তার স্ত্রী লেসলিও পছন্দ করতেন ছেলেটাকে খেয়ালি বা অস্থির মতি বলতে যা বোঝায় লেসলি ঠিক তাই আর্থার রিচমন্ডের ভেতর তিনি কি দেখতে পেয়েছিলেন তা হয়তো তিনি ভালো বলতে পারবেন সম্পর্কের শুরুতেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন দুজনে নাটক গান ছবি দুনিয়ার সম্ভবত কোনো বিষয় বাদ ছিল না জানিয়ে কথা বলতেন না তারা ছেলেটার সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করতেন মজা করতেন ওকে নিয়ে রসিকতার নামে রীতিমতো অত্যাচার চালাতেন অথচ ম্যাকার্থার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি ভাবতেন আর্থার রিচমন্ডের সঙ্গে মা ছেলের মতো সম্পর্ক তার স্ত্রীর মা ছেলে ঈশ্বর জানেন ম্যাকার্থারের বোধবুদ্ধি পুরোপুরি লোপ পেয়েছিল কি না তখন তা না হলে স্ত্রীর বয়স যেখানে উনত্রিশ আর রিচমন্ডের বয়স আটাশ সেখানে দুজনের মধ্যে ওই সম্পর্কের কথা ভাবতে পারলেন কি করে লেসলিকে ভালোবাসতেন তিনি হয়তো অন্ধভাবেই ভালোবাসতেন তাই বুঝেও বোঝেননি কি ছিল তার স্ত্রীর মনে বোঝেননি তাদের দাম্পত্য জীবনে অনুপ্রবেশ ঘটেছে দ্বিতীয় একজন পুরুষের বুঝবেন কিভাবে স্ত্রীর পান পাতার মতো চেহারা সদাচঞ্চল ধূসর দুই চোখ একরাশ কোঁকড়া বাদামি চুল অন্ধ বানিয়ে রেখেছিল তাকে বিয়ের অনেক দিন পর পর্যন্ত স্ত্রীকে ভালোবাসতেন তিনি চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতেন ম্যাকার্থার তখন ফ্রান্সে রণক্ষেত্রে লড়াই চলছে আর অবসরে চলছে প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতি রোমন্থন টিউনিকের ব্রেস্ট পকেট থেকে লেসলির ছবি বের করে প্রায় তখন দেখতেন ম্যাকার্থার একদিন হঠাৎ করেই জেনে ফেললেন ঘটনাটা গল্প উপন্যাসে যেভাবে ঘটে ওসব ঘটনা জেনারেল ম্যাকার্থারের ক্ষেত্রে অনেকটা সেরকমভাবেই ঘটেছিল ভুল খামে ভুল চিঠি স্বামী আর প্রেমিক দুজনকেই নিয়মিত চিঠি লিখতেন লেসলি তবে ধর্মের কল যেহেতু বাতাসে নড়ে সেহেতু একদিন ম্যাকার্থার তার নাম লেখা খাম ছিঁড়ে ভেতরের চিঠি বের করা মাত্র স্তম্ভিত হয়ে গেলেন চিঠিটা আসলে লেখা হয়েছিল রিচমন্ডকে ভুল করে ম্যাকার্থারের খামে ঢুকিয়ে ফেলেছিলেন লেসলি আজ এত বছর পরও সেদিনে সেই হতবিয়বলতা সেদিনে সেই বুক ভাঙা বেদনা টের পান ম্যাকার্থার আসলেই প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে বুক ভেঙে গিয়েছিল তার মনে হচ্ছিল শত্রুপক্ষের একটি গোলা যেন ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে তার বুক নিকুচি করি আমি তোর সেদিন মনে মনে যা বলেছিলেন তিনি রিচমন্ডকে আজ তা উচ্চারণ করলেন বিড়বিড় করে নিকুচি করি তোর হাসি খুশি চেহারার কথায় কথায় ইয়েস স্যার শালা মিথ্যুক ভণ্ড আরেকজনের বউকে তোর সিনিয়র এক অফিসারের বউকে চুরি করতে লজ্জা লাগলো না একটু এবং বিস্ময়ের ধাক্কাটা বুক ভাঙা বেদনাটা কিছুটা কমার পর নতুন একটা আবেগ টের পেয়েছিলেন ম্যাকার্থার খুন করার দুর্দমনীয় ইচ্ছা কিন্তু তিনি সামরিক বাহিনীর লোক একজন সৈনিক খুব ভালো মতোই জানেন আবেগের চেয়ে কৌশল অনেক বেশি কার্যকরী খুনে আবেগটা চেপে রাখলেন যার পর নাই কষ্ট করে বুক ফেটে গেলেও মুখ ফুটল না রিচমন্ড তখনও তার অধীনে তখনও তার সঙ্গেই 
কিছুই টের পেতে দিলেন না ওকে ওর প্রতি বরাবরের মতোই স্বাভাবিক থাকল তার আচরণ ম্যাকার্থার কি সফল হতে পেরেছিলেন তার মনে হয় পেরেছিলেন কিছুই সন্দেহ করতে পারেনি রিচমন্ড অন্তত ওকে দেখে সেরকম কিছু মনে হয়নি তখন শুধু আর্মিটেজ নামের এক ছোকরা সৈনিক কেমন কেমন দৃষ্টিতে বার কয়েক তাকিয়েছিল ম্যাকার্থারের দিকে তিনি পাত্তা দেননি তারপর একদিন সময় ও সুযোগ মতো সুচিন্তিত উপায়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন তিনি রিচমন্ডকে শুধু অলৌকিক কোনো উপায়ে মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে ফেরা সম্ভব ছিল ওই যুবকের পক্ষে কিন্তু সেই অলৌকিক ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত ঘটেনি কারণ গল্প উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তব জীবনের অনেক ফারাক হ্যাঁ ম্যাকার্থার স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে রিচমন্ডকে খুন করিয়েছেন অথবা করেছেন এবং ঘটনাটার জন্য তিনি মোটেও দুঃখিত নন কাজটা খুব একটা কঠিন ছিল না শত্রুপক্ষের মুহুরমুহু আক্রমণে ম্যাকার্থারদের তখন দিশাহার অবস্থা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ মান্য করতে গিয়ে অহরহ মারা পড়ছে অফিসাররা চারদিকে কেবল গোলমাল আর আতঙ্ক লোকে পরে বলাবলি করেছিল যত যাই হোক বয়স হয়েছে ম্যাকার্থারের মারাত্মক কিছু ভুল করে ফেলেছেন তিনি তার কারণে প্রাণ গেছে সেরা কয়েকজন অফিসারের কিন্তু তার বেশি কিছু না যুদ্ধে যেমন জয় আছে তেমন পরাজয় আছে কেউ কখনো ভুল সিদ্ধান্ত নেয়নি এমন নজির কোথাও নেই তবে ওই আর্মিটেজ ছোকরার কথা বোধ হয় আলাদা যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল এক সময় তারপরও ওর সেই কেমন কেমন দৃষ্টিটা বদলালো না সে খুব সম্ভব বুঝে ফেলেছিল ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে রিচমন্ডকে আচ্ছা যুদ্ধের পর কি ওই আর্মিটেজ ছোকরা কারো কাছে মুখ খুলেছে ম্যাকার্থার নিশ্চিত লেসলি কিছু বুঝতে পারেননি তিনি এ ব্যাপারেও নিশ্চিত প্রেমিকের মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন ওই বিশ্বাসঘাতিনী তবে ম্যাকার্থার যে সময় নাগাদ ফিরে আসেন ইংল্যান্ডে ততদিনে শেষ হয়ে গেছে লেসলির কান্না চোর ধরলে পুলিশের মনে সন্তুষ্টি আসে চেহারায় আসে আত্মতৃপ্তি অথচ যুদ্ধ থেকে ফেরার পর স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাকার্থার ছিলেন নির্বিকার রিচমন্ডের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি স্ত্রীকে এমনকি পরকীয়ার ব্যাপারটা যে জেনে গেছেন তাও বলেননি অতপর তাহারা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল রূপকথার গল্পের শেষ লাইনের মতো স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন কাটাতে লাগলেন তারা তিন কি চার বছর পর কড়া নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন লেসলি কত বছর আগের ঘটনা ওটা পনেরো নাকি ষোলো সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে একদিন অবসর নিলেন ম্যাকার্থার চলে এলেন ডেভনে সবসময় ভাবতেন নিজের জন্য ছোট্ট একটা বাড়ি কিনে নিয়ে অবসর জীবনটা কাটিয়ে দেবেন সেখানে পূরণ করলেন সে স্বাদ তার কপাল ভালো প্রতিবেশীরা চমৎকার জায়গাটাও বেশ সুন্দর শুটিং ক্লাব আছে মাছ ধরার সুযোগ সুবিধা আছে নিয়ম করে গির্জায় যেতে শুরু করলেন ম্যাকার্থার তবে যে দিনগুলোতে বাইবেল থেকে ডেভিড আর ইউরিয়ার সেই কাহিনীটা পড়া হতো যেটাতে বলা হয়েছে ইউরিয়াকে যুদ্ধের পুরো ভাগে ইচ্ছাকৃতভাবে পাঠিয়েছিলেন ডেভিড সে দিনগুলোতে গির্জায় যেতেন না তিনি যে কোনো কারণেই হোক কাহিনীটা সহ্য করতে পারতেন না খুব অস্বস্তি বোধ করতেন অবসর জীবনের দিনগুলো প্রথম দিকে স্বাভাবিক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করত পড়শিদের সবাই কিন্তু একদিন হঠাৎ করে টের পেলেন ম্যাকার্থার প্রতিবেশীরা তাকে নিয়ে আড়ালে কথা বলতে শুরু করেছে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে তাকে ভাবখানা এমন যেন তারা কিছু জানতে পেরেছেন কোনো গুজব চোগুল ঘুরির কাজটা কি তাহলে আর্মিটেজই করেছে এরপর নিজেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিতে শুরু করেন ম্যাকার্থার এসবও অনেক আগের ঘটনা এতদিনে ধূসর হয়ে গেছে লেসলির স্মৃতি আর্থার রিচমন্ডের ক্ষেত্রেও তাই স্মৃতির অতলেই হয়তো চাপাই পড়ে থাকত ঘটনাগুলো নিজের মতো করে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে করতে একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন ম্যাকার্থারও সব মনে করিয়ে দিয়েছে বিভৎস সেই কণ্ঠটা সব আসলে পাগলামি সোলজার দ্বীপে আসা তথাকথিত মিস্টার ওয়েনের আতিথ্য গ্রহণ করা সব বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে সাগরের ঢেউ খোলা জানলা দিয়ে সে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে রাত যত বাড়ছে শব্দটা তত জোরালো হচ্ছে মনে হয় বাতাসের গতিও বাড়ছে সম্ভবত ম্যাকার্থার হঠাৎ করেই টের পেলেন যে কোনো কারণেই হোক এই দ্বীপ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না তার বিছানায় শুয়ে আছে ভেরা ঘুমাতে পারছে না 
তাকিয়াছে ছাদের দিকে লাইট জ্বালিয়ে রেখেছে সে অন্ধকারে ভয় পায় মনে মনে বলছে হুগো আজ রাতে কেন যেন মনে হচ্ছে তুমি আমার খুব কাছাকাছি আছো কেন মনে হচ্ছে তুমি ঠিক পাশেই আছো আসলে কোথায় আছে সে বিড়বিড় করল ভেড়া জানি না কোনোদিন জানতেও পারব না সে স্রেফ চলে গেছে আমার জীবন থেকে অনেক অনেক দূরে ভেড়া যতবার ভাবছে হুগোর কথা মনে করবে না ততবার মনে পড়ে যাচ্ছে লোকটাকে এমন একটা সময় ছিল যখন আসলে ভেড়ার খুব কাছে ছিল লোকটা এমন একটা সময় ছিল যখন কর্নওয়াল কালচে কিছু ডুবো পাথর হলুদাভ মসৃণ বালির বিস্তৃত বেলাভূমি নির্ভীক চিত্ত আর আমুদে প্রকৃতির মিসেস হ্যামিলটন সিরিল সব সময় এটা সেটা নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করছে ভেড়ার হাত ধরে টানাটানি করছে আমি সাঁতার কেটে আর একটু দূরে যেতে চাই মিস ক্লেথন কেন আমাকে দূরে যেতে দেয়া হয় না এর আগে এক রাতে সিরিল ঘুমিয়ে যাওয়ার পর হুগো বলেছিল একটু হাঁটাহাঁটি করার জন্য বাইরে যাবেন নাকি মিস ক্লেথন যাব হাঁটতে হাঁটতে বেলাভূমিতে গিয়ে হাজির হলো ওরা দুজন তারপর এক সময় হঠাৎ করেই ভেড়া টের পেল ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে হুগো আমি তোমাকে ভালোবাসি ভালোবাসি তোমাকে ভেড়া সত্যি করে বলো তো তুমি জানো না কথাটা হ্যাঁ ভেড়া জানত ভালোবাসি কিন্তু আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে পারছি না তোমাকে কারণ আমি কপট দক্ষিণ অথচ দেখো ভাগ্য একটু সাহায্য করলেই রাতারাতি ধনী হয়ে যেতে পারি আমি সিরিলের ভাই মরিস মরল সিরিল যদি মেয়ে হয়ে জন্মাতো তাহলে আর কোনো চিন্তা ছিল না আমার কিন্তু আমার চাচা তো ভাইটা বেঁচে থাকলে কোনোদিনও পয়সাওয়ালা হতে পারবো না কোনোদিনও বিয়ে করতে পারবো না তোমাকে সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় বেশ দুর্বল ছিল সিরিল যে দেখত ওকে সেই পুঁচকে বলত উদ্যম বলতে প্রায় কিছুই ছিল না ওর ভেতর ধুঁকে ধুঁকে বড় হওয়াই অথবা ধুঁকতে ধুঁকতে মরে যাওয়াই এসব বাচ্চার নিয়তি আমি সাঁতার কেটে আর একটু দূরে যেতে চাই মিস ক্লেথন কেন আমাকে দূরে যেতে দেয়া হয় না বাচ্চাটার কথা আবার মনে পড়ে গেল বেড়ার সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করত সিরিল দূরে যেতে দেয়া হয় না কারণ দূরে যাওয়া তোমার নিষেধ কিন্তু মিস ক্লেথন বিছানা ছেড়ে নামল বেড়া এগিয়ে গেল ড্রেসিং টেবিলের দিকে তিনটা এসপিরিন গিলল কড়া ঘুমের ওষুধ যদি থাকত ঘুমের ওষুধের কথা ভাবতে গিয়ে অ্যান্থনি মার্স্টনের বিকৃত চেহারাটা মনে পড়ে গেল তার অন্য মনস্ক হয়ে ম্যান্টুল পিসের কাছে এগিয়ে গেল সে নিজেও বলতে পারবে না কখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্রেমে ঝোলানো নার্সারি রাইমের সামনে টেন লিটল সোলজার বয়েজ ওয়েন্ট আউট টু ডাইন ওয়ান চোকড হিজ লিটল সেলফ অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়ার নাইন লেখাগুলোকে এখন আর নিছক ছড়া বলে মনে হচ্ছে না বেরার মনে হচ্ছে ওটা যেন নিয়তির লিখন অ্যান্থনি মার্স্টন কেন আত্মহত্যা করল জানে না বেরা জানতে চায়ও না আত্মহত্যা প্রবণতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই ওর অন্যরা মরলে মরুক সে বেঁচে থাকতে চায় স্বপ্ন দেখছেন ডক্টর আর্মস্ট্রং অপারেটিং রুমের ভেতর খুব গরম হিটারের টেম্পারেচার কি বেশি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তার কপাল বেয়ে ঘাম নামছে দুই হাত ভিজে কেমন চটচটে হয়ে গেছে স্কালপেলটা ঠিকমতো ধরে রাখাই মুশকিল হয়ে উঠেছে স্কালপেলটা কি ধারালো ওটার মতো একটা ছুরি দিয়ে সহজেই খুন করা যায় এবং এই মুহূর্তে একজনকে খুন করছেন আর্মস্ট্রং মহিলার শরীরটা কেমন অন্যরকম লাগছে মহিলা যেমন লম্বা চড়া তেমন থলথলে মোটা কিছু একটা দিয়ে ঢাকা থাকায় চেহারাটা দেখতে পাচ্ছেন না আর্মস্ট্রং কাকে খুন করছেন তিনি মনে করতে পারছেন না কিন্তু জানতেই হবে প্রশ্নটার জবাব সিস্টারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন নাকি সিস্টার এক দৃষ্টিতে দেখছে তাকেই না ওকে জিজ্ঞেস করা যাবে না প্রশ্নটা আর্মস্ট্রং টের পাচ্ছেন এমনিতেই সন্দিহান হয়ে উঠেছে সে কিন্তু অপারেটিং টেবিলে শুয়ে আছে কে আর এভাবে চেহারা ঢেকে রাখার মানে কি ইস আর্মস্ট্রং যদি চেহারাটা দেখতে পারতেন একবার হ্যাঁ এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে একটা রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল মহিলার চেহারাটা এবার সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে সেটা যাক 
ভালোই হলো একদিক দিয়ে এ কি এমিলি ব্রেন্টকে খুন করছেন ডক্টর আর্মস্ট্রং এখনও জ্ঞান আছে মহিলার বিদেশে ভরে আছে তার দুই চোখ ঠোঁট দুটো নড়ছে তিনি কি কিছু বলছেন চলতে চলতেই একদিন থেমে যায় জীবন হাসছেন তিনি না না নার্স রুমাল দিয়ে চেহারাটা আবার ঢাকার কোনো দরকার নেই চেহারাটা দেখতে হবে আমাকে এনেস্থেশিয়া দিতে হবে রোগীকে ইথার কোথায় স্পষ্ট খেয়াল আছে আসার সময় সঙ্গে করে ইথার নিয়ে এসেছিলাম ওটা কোথায় রাখলি সিস্টার বারবার বলছি রোমারটা সরিয়ে নাও আরে অ্যান্থনি মাস্টন এলো কোথেকে বিকৃত হয়ে আছে ওর চেহারা লাল হয়ে গেছে কিন্তু সে মরেনি বরং হাসছে ওর দিকে ভালো মতো তাকালেন আর্মস্ট্রং আসলেই হাসছে মার্স্টন অপারেটিং টেবিলটা ধরে ঝাঁকাচ্ছে সে সাবধান মার্স্টন সাবধান এত জোরে ঝাঁকিও না মিস ব্রেন্ড পড়ে যাবেন নার্স তুমি কিছু করছো না কেন টেবিলটা ধরো ঝাঁকুনি থামাও চোখ খুললেন ডক্টর আর্মস্ট্রং সকাল হয়ে গেছে রোদ ঝুঁকছে ঘরে কেউ একজন ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে তার উপর ঝাঁকাচ্ছে তাকে রজার্স ভয়ই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক রক্ত সরে গেছে লোকটার চেহারা থেকে কেমন সাদা দেখাচ্ছে ডক্টর ডক্টর ঘুম পুরোপুরি ছুটে গেল আর্মস্ট্রংয়ের বিছানায় উঠে বসলেন তিনি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন কি হয়েছে আমার স্ত্রী স্যার শুনে মনে হলো যেন আর্তনাদ করছে রজার্স ওর ঘুম ভাঙাতে পারছি না ভাই ঘট ওকে জাগাতে পারছি না আমি অবস্থা সুবিধা ঠেকছে না আমার কাছে এক লাফে বিছানা ছেড়ে নামলেন ডক্টর আর্মস্ট্রং হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন ড্রেসিং গাউন রজার্সের পেছন পেছন ছুট লাগালেন বউকে নিয়ে যে ঘরে সে থাকে সেখানে পৌঁছতে সময় লাগল না একদিকে কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে মিসেস রজার্স মহিলার একটা হাত ধরে কিছুটা উঁচু করলেন ডক্টর আর্মস্ট্রং ঠান্ডা হয়ে আছে হাতটা ওটা নামিয়ে রেখে মহিলার একটা বন্ধ চোখের পাতা খুললেন কিছুক্ষণ দেখার পর উঠে দাঁড়ালেন আর্মস্ট্রং কিছুটা সরে গেলেন বিছানার কাছ থেকে সে কি ফিসফিস করছে রজার্স সে কি কথা শেষ না করে শুকনো ঠোঁট ভেজাল জিপ দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন আর্মস্ট্রং হ্যাঁ মারা গেছে চিন্তিত ভঙ্গিতে এক দৃষ্টিতে রজার্সের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি কিছুক্ষণ দেখলেন ওকে বিছানার সঙ্গে একটা টেবিল আছে সেটার দিকে তাকালেন তারপর ওয়াশস্ট্যান্ডটা দেখলেন শেষে তার দৃষ্টি স্থির হলো মিসেস রজার্সদের উপর মৃত্যুর কারণ কি স্যার জানতে চাইল রজার্স হার্ট অ্যাটাক জবাব দেওয়ার আগে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন ডক্টর আর্মস্ট্রং তারপর বললেন তোমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য এমনিতে কেমন ছিল বাথরুম ছিল ওর ইদানিং কোনো ডাক্তার দেখিয়েছিলে ডাক্তার না গত এক বছরের মধ্যে ওর জন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যায়নি আমার জন্যও যায়নি আগে কখনো হৃদরোগ বা ওরকম কিছু হয়েছিল তোমার স্ত্রীর না স্যার আমাকে কিছু বলেনি সে ঘুম কেমন ছিল ভালো এতক্ষণ আর্মস্ট্রংয়ের চোখে চোখে তাকিয়েছিল রজার্স প্রশ্নটা শুনে চট করে আরেক দিকে তাকালো নিজের এক হাত দিয়ে আরেক হাত ধরল সে মোচড়া মোচড়ি করছে বলল না ঠিক মতো ঘুমোতে পারত না সে ঠিক মতো যাতে ঘুমাতে পারে সেজন্য কোনো ওষুধ খেত তার দিকে আবার তাকিয়েছে রজার্স আশ্চর্য হয়ে গেছে ঘুমের ওষুধ না আমি জানি না তো আমার মনে হয় না ওয়াশস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন আর্মস্ট্রং ওটার উপর কয়েকটা বোতল রাখা হেয়ার লোশন ল্যাভেন্ডার ওয়াটার ক্যাসকারা হাতের জন্য গ্লিসারিন অফ কিউকাম্বার মাউথওয়াশ টুথপেস্ট এবং কয়েকটা এলিমেন্টস আর্মস্ট্রং কিছু খুঁজছেন বুঝতে পেরে ড্রেসিং টেবিলের কয়েকটা ড্রয়ার টেনে খুলে দিল রজার্স ওগুলোর ভেতর কি আছে দেখার পর চেস্ট অফ ড্রয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন আর্মস্ট্রং কিন্তু স্লিপিং ট্যাবলেট পাওয়া গেল না কোথাও রজার্স বলল আপনি ওকে যে ওষুধ খেতে দিয়েছিলেন সেটা ছাড়া গতকাল রাতে কোনো ট্যাবলেটই খায়নি সে গল্পকথন বাই কল্লোল চ্যানেলে আপনারা শুনছেন আঘাতা ক্রিস্টির লেখা বিখ্যাত রহস্য উপন্যাস অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়ার নান আজ তৃতীয় পর্ব আমরা নিয়মিত গল্প পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনারা যারা প্রথমবারের মতো শুনছেন কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন গল্প পাঠ ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন 
নিজে ভালো থাকবেন আশেপাশের লোকজনকে ভালো রাখবেন টাড়া